प्रथमी लिंग निर्धारण मुख्य भूमिका पालन कर मानव देह लिंग निर्धारण मुख्य भूमिका पालन करी क्रोमोजोम से जो के बला हमोजोम जार मध्य गुरुपूर्ण विषय मानव देह मोट छिचल्लिस तेईस जोड़ा क्रोमोजोम रही है जार मध्य चुआल्लिस अर्थात बस जोड़ा क्रोमोजोम शारिकृत्यून देह गठन सो इत्यादि निर्धारण कर प्रक्रिया के बला हम लिंग निर्धारण प्रथम वंशधर जीवे जो वैशिष्ट प्रकाश पाए तल प्रकट वैशिष्ट और प्रच्छन वैशिष्ट हम माता पिता थे प्रथम वंशधर जीवे जो वैशिष्ट प्रकाशित है ना जीवे प्रकाशित है मानुष स्तनपायी प्राणी लिंग निर्धारण पद्धति एक ही मानव दिए क्रमजम संख्या छिचल्लिस तेईस जोड़ा मध्य बस जोड़ा रही है अटोजम और एक जोड़ा लक्ष्य कर ले लिंग निर्धारण अंश लिबे देखा जा पिता चुआल्लिसम एक जोड़ा सिक्स क्रमजो मातार क्षेत्र पिता माता जो मिउसिस विभाजन फले शुक्राणु डिम्बाणु सृष्टि मानव 
যে অপত্যকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার অর্ধেক হবে অর্থাৎ এখানে ছিল চুয়াল্লিশটি তার অর্ধেক হচ্ছে বাইশটি আবার এখানে ছিল চল্লিশটি তার অর্ধেক হচ্ছে বাইশটি এর মধ্যে সেক্স ক্রোমোজোম ভাগ হয়ে যাবে একটা এক্স এখানে আসলে আরেকটা হয়ে আসবে আরেকটা শুক্রাণুতে তার মানে শুক্রাণু দুই ধরনের হয় বাইশ প্লাস এক্স অথবা বাইশ প্লাস ওয়াই এই দুই ধরনের শুক্রাণু পাওয়া যায় পিতার অর্থাৎ শুক্রাণু বলতে এখানে গ্যামিট বোঝানো হয়েছে ডিম্বাণু তৈরি হবে এখন এই এক্স ক্রোমোজমটি পিতার এক্স ক্রোমোজমটি মাতা যে এক্স ক্রোমোজমের সাথে যদি মিলিত হয় তাহলে বাইশ আর বাইশ যোগ করে হবে চুয়াল্লিশ আর এক্স আর এক্স পাশাপাশি দুটো এক্স অর্থাৎ সন্তান হবে মেয়ে দেখো মাতার সেক্স ক্রোমোজম হচ্ছে এক্স এক্স তাহলে দুটো যদি এক্স এক্স হয় তখনই মাতার মতো অর্থাৎ মেয়ে হবে অপরদিকে মাতার এক্স ক্রোমোজম যদি পিতার এক্স ক্রোমোজমের পরিবর্তে পিতার ওয়াই মানে অপর যে পিতার এক্স ক্রোমোজম যদি মাতার আরেকটি এক্স ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয় তাহলেও দুটাই যখন এক্স এক্স হবে আর বাইশ বাইশ চল্লিশ হবে তখন হয়ে যাবে সন্তান নেই অপরদিকে যদি এমন হয় মাতার একটা এক্স ক্রোমোজম পিতার একটা ওয়াই ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয় তাহলে বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ অটোজম হয়ে যাবে সাথে একটা এক্স একটা ওয়াই মিলে তৈরি হবে সন্তান ছেলে কারণ আমরা জানি পিতা বা ছেলে সন্তানের সেক্স ক্রোমোজম হয়ে এক্স ওয়াই তাহলে সন্তান হয়ে যাবে ছেলে আবার যদি এমন হয় মাতার কোন একটা मानुषे लिंग निर्धारण कला कौशल भलो भाव लक्ष्य कर ले मे सन्तान जन्म हार क्षेत्र माता কোনো ভূমিকাই নেই কেবলমাত্র পিতারই ভূমিকা রয়েছে কারণ মাতা সবসময় এক্স বহনকারী ডিম্বাণু তৈরি করে একটু আগে আমরা দেখতে পেলাম মাতা থেকে যে ডিম্বাণু তৈরি হয় তা কেবলমাত্র এক্স বহনকারী ডিম্বাণু যেটা কিনা কেবলমাত্র মেয়ে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম অপরদিকে পিতা এক্স এবং ওয়াই উভয় ধরনের শুক্রাণুই তৈরি করে লক্ষ্য করলে দেখো যে পিতা এক্স এবং ওয়াই উভয় ধরনের শুক্রাণুই তৈরি করছে তাহলে পিতা যেহেতু দুই ধরনের শুক্রাণু তৈরি করছে ফলে গর্ভধারণের সময় কোন ধরনের শুক্রাণু মাতার এক্স বহনকারী ডিমাণুর সাথে মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে সন্তানের ভবিষ্যৎ লিঙ্গ অর্থাৎ সন্তানের ভবিষ্যতে কোন লিঙ্গের হবে তা নির্ধারণ করে যে পিতার কোন ধরনের শুক্রাণু এক্স বহনকারী না ওয়াই বহনকারী শুক্রাণু মাতার এক্স বহনকারী ডিমাণুর সাথে মিলিত হবে তার উপর যেহেতু নিষেকে কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু ডিমাণুর সাথে মিলিত হয় তাই পিতার এক্স অথবা ওয়াই শুক্রাণুর কোনটি সাফল্যজনক ভাবে নিষেক ঘটাবে তার উপরে নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গ যদি এক্স বহনকারী নিষেক ঘটায় তাহলে জায়গট হবে এক্স এক্স এখানে দেখাই যাচ্ছে যে এক্স বহনকারী যদি নিষেক ঘটায় তাহলে জায়গট হবে এক্স এক্স যে এক্স বহনকারী নিষেক ঘটিয়েছে তাই জায়গট হয়েছে এক্স এক্স আর যদি ওয়াই শুক্রাণু দেখা যাচ্ছে ওয়াই বহনকারী বহনকারী যে যেটি আছে সেটা যদি গ্রহণ করে বহনকারী শুক্রাণু যদি এসে ঘটায় তাহলে সন্তানের परीक्षार समय পিতা অথবা মাতা কে দায়ী অথবা মাতাই দায়ী কিনা অথবা একটা গল্প দিয়ে দেয় যে গল্পের মধ্যে লেখা থাকে এরকম যে কারো মেয়ে সন্তান হওয়াতে নারীকে কোন কোনো নারীকে অর্থাৎ মাতাকে দোষারোপ করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দোষারোপ করাটা সঠিক হচ্ছে কিনা সেই ক্ষেত্রে তোমরা শেষের এই এতটুকু অংশ এই পুরোটা বর্ণনা করে এতটুকু অংশ শুধু জুড়ে দিলে হবে ইনক্লুড করে দিলে হবে সেটা হচ্ছে অকতার জন্য মেয়ে সন্তান প্রসব করে অনেক সময় সমাজে মাকে দায়ী করা হয় এই জন্য মাতাকে অনেক সময় গঞ্জনাও সহ্য করতে হয় যদিও এটি একটি নিছক দৈব ঘটনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তবুও যদি দায়ী কাউকে করতেই হয় তা করতে হবে 
পিতাকে কারণ কেবল মাত্র পিতাই ছেলে সন্তান হবার জন্য ওই ক্রমজন যুক্ত সুখ্রানু বহন করে শুধুমাত্র যদি এভাবে প্রশ্নটা আসে তাহলে শেষের এই অংশটুকু দিতে হবে তো আজকে এই পর্যন্ত আশা করি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি কোনো কিছু বোঝার সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আজ এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইলে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ